സഹകാരി ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയം നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇന്ത്യയെന്നും അതിനു നേർക്കുള്ള ആക്രമണമാണിതെന്നും രാഹുൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ അതായത് ഭാരതം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയനാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയം ഈ യൂണിയനെയും അതിന്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുന്നതാണ് സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിൽ രാഹുൽ കുറിച്ചു ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും ഒരേ സമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അധ്യക്ഷനായി സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിന്റെ വിമർശനം സമിതിയിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രാജ്യസഭയിലെ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഗുലാം നബി ആസാദിനെ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നാൽ രാജ്യസഭയിലെ നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗയെ തടഞ്ഞു ഒരേ സമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വച്ചത് മുതൽ കോൺഗ്രസ് എതിർക്കുന്നുണ്ട് പാപ്പിനിവട്ടം ബാങ്ക് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് വിദ്യാധരം വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗിരിജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് വരേണ്ട ഒരു വേദിയിലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ വരില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ സെക്രട്ടറി പറയുകയാണ് ഒമ്പതരയ്ക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് വരും പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഓ ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നതാണ് പക്ഷെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏകദേശം അര നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഏറെ പിന്നിടുന്ന ഈ ബാങ്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സെക്രട്ടറി അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു മേഖലയില് എത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്ര കോടി നിക്ഷേപങ്ങൾ എത്ര കോടി വായ്പകൾ എത്ര പലിശ എല്ലാം നമ്മുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഒരു പരിപാടിയിലും ഇവർ അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരാളെങ്കിലും അത് കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും വേദി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ട കേൾക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഇടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഞാൻ കൂടെ മനസ്സ് വെക്കണം ഞാൻ എവിടെ എത്തണമെന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുട്ടികളെന്ന് ഉയർന്ന മാർക്കുമാണ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ നൂറ്റി പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് അവാർഡ് നൽകിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ നൽകുന്ന പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സീനത് ബഷീർ അധ്യക്ഷയായി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗോപിനാഥൻ ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ ടി എസ് ടി എസ് രാജു ഷീജ ബാബു ഹഫ്സ ഒഫൂർ ഒ എ ജെൻറിൻ സംസാബി ബിന്ദു മോഹൻലാൽ ടി ബി ജിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി നമ്മൾ നടത്തി പോകുന്നത് അത് എൽ എസ് എസ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികവ് മികവറ്റ ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ നാളത്തെ വരദാനങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാരാജ്യം നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാനിലും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ്റെ ദൗത്യത്തിലും ഇന്നിപ്പോൾ ച ശ്രീഹരിക്കോട്ടയെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സൗകര്യത്തിലുള്ള സഞ്ചാരപഥമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റിയ സമയങ്ങളാണ് ഐ എസ് ആർ ഐയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മതിലകത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ അതിലിപ്പോൾ റബ്ബർ എന്തോ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓ ഡിപ്ലോമിയ കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ വഴി ഒരു ജോലിയാണോ അത് സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന എസ് എൻ എം ഐ എം ടി മാലിംഗരെ അഡ്മിഷൻ നേടും എസ് എൻ എം ഐ എം ടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ എന്ന രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഉയർന്ന അക്കാഡമിക് നിലവാരം പരിചയസമ്പന്നരായ മികച്ച അധ്യാപകർ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള ലാബ് സൌകര്യങ്ങൾ സംരംഭകത്വത്തിന് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ശക്തമായ മാനേജ്മെന്റ് വിജയകരമായ ഭാവി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ എസ് എൻ എം ഐ എം ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് തമിഴ്നാട് മന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ സനാതന ധർമ്മ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണമെന്ന പരാമർശത്തെ വിമർശിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇത് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ ഹിന്ദുമത വിദ്വേഷത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിനെതിരായ ആക്രമണമാണിതെന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു രാജസ്ഥാനിലെ ഡുങ്കർപൂരിൽ ബി ജെ പി റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അമിത്ഷാ ഉദയനിധിയുടെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയവും പ്രീണന നയവുമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു മോദി വീണ്ടും ജയിച്ചാൽ സനാതന ഭരണം വരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ സനാതന ധർമ്മ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് ഭരിക്കുന്നത് രാജ്യം ഭരണഘടന പ്രകാരം ഭരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതായും അമിത്ഷാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയേക്കാൾ വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തെയും അമിത്ഷാ വിമർശിച്ചു നേരത്തെ ചെന്നൈയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് കോ റൈറ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഉദയനിധി വിവാദ പരാമർശവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് സനാതന ധർമ്മം സാമൂഹ്യനീതിക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും പൂർണമായും തുടച്ചു നീക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഉദയനിധി സനാതന ധർമ്മം ഡെങ്കി മലേറിയ പോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് സമാനമാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി പിന്നാലെ ഇത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കൾക്കും എതിരായ പ്രസ്താവനയാണെന്ന ആരോപണവുമായി ബി നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നു അതേസമയം ഡി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉദയനിധിയെ പിന്തുണച്ചു ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ ജനത്തെ വിഭജിക്കുന്ന ആശയമാണ് സനാതന ധർമ്മമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു ജാതി വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആശയമാണ് സനാതന ധർമ്മമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കാർത്തി ചിദംബരവും പ്രതികരിച്ചു തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉദയനിധി എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു താമരക്കുടി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകൻ നിക്ഷേപ തുക തിരിച്ചു കിട്ടാതെ തന്റെ എൺപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചതായി മാധ്യമവാർത്ത പതിനെട്ട് വർഷം മുൻപ് പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹം താമരക്കുടി സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്രേ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പൈസയും അല്ലാതെ കൃഷിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ പൈസയും എല്ലാം ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ചു അഞ്ച് പൈസ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടതായിരുന്നു ഒന്നും ഇതേവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എം എൽ എ ബാലഗോപാൽ സാറിനെ പോയി കണ്ടു കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് സാറിനെ പോയി കണ്ടു ഇതേവരെ അഞ്ച് പൈസ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ തരാൻ തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതേവരെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അച്ഛൻ സമരസമിതിയുടെ നേതാവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതേവരെ അഞ്ച് പൈസ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അച്ഛൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അഞ്ച് പൈസ പോലും ഇതേവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ചെറിയ വെള്ളിനല്ലൂർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യവും കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ചേർത്ത് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപമാണ് ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയോടെ നിക്ഷേപകനായ വി ആർ കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് ലഭിക്കാതായത് നിക്ഷേപം തിരികെ കിട്ടാൻ നിരവധി സമരങ്ങൾ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല എന്തൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണകൾ ഉണ്ട് നാട്ടില് ഇത് തന്നെ വേണത്ര നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെയാണേ സംഗതി സൂപ്പറാ കോപ്രോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ക്രോസിംഗ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഹൈ ഗ്രേഡ് കോക്കനട്ട്സ് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ട്രിപ്പിൾ ഫിൽറ്റർ പ്രോസസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെങ്കിണശ്ശേരി സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജില്ലകളിലും റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് ഒന്നാം വാർഷികം ജി ട്വന്റി ഒച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചേക്കില്ല അതേസമയം ഇന്ത്യ മുന്നണി ചൊവ്വാഴ്ച യോഗം ചേരും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും യോഗത്തിൽ ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നയം ചർച്ചയാകും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ
രണ്ടാം ലോകായുധകാലത്ത് പോലും സെൻസ് നടത്തി മാറ്റിവെച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി സെൻസസ് നടത്താൻ കാരണം എന്താ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ സെൻസസിൽ ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ജാതി ഹിന്ദു മതം അതിൻ്റെ ഉൾപ്പിരിവ് ഈഴവ നായർ ബ്രാഹ്മിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ഈ ചോദ്യം ഉണ്ട് ആ ചോദ്യപ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യയുടെ അൻപത്തി രണ്ടര ശതമാനം പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരാണ് ഷെഡ്യൂൾ ടീം ഒ ബി സി ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആരാണ് ഒ ബി സി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈഴവ് അവരെ വടക്കേ ജില്ലയിലെ യാതവന്മാരും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പിന്നോക്ക സമുദായക്കാരാണ് ടൂറിസം മേഖലയിൽ സഹകരണത്തിന്റെ കരസ്പർശം മിസ്റ്റി റേഞ്ച് റിസോർട്ട് ഓൺ ബൈ മറയൂർ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മറയൂർ ഇടുക്കി പത്ത് മുറികൾ മുപ്പത് പേർക്ക് താമസ സൗകര്യം ബുക്കിംഗിന് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സീറോ ത്രിപ്പിൾ ത്രീ മൊബൈൽ നമ്പർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ സിക്സ് സീറോ ത്രീ സിക്സ്സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വികസിത രാജ്യമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഴിമതി ജാതീയത വർഗീയത എന്നിവയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് സ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാർത്താ ഏജൻസിയായ പി ടി ഐക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴോടെ ഇന്ത്യ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാകും അഴിമതിക്കും ജാതീയതയ്ക്കും വർഗീയതയ്ക്കും നമ്മുടെ ദേശീയ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി ഏറെക്കാലം ഇന്ത്യയെ നൂറ് കോടി വിശക്കുന്ന വയറുകളുടെ രാജ്യമായാണ് കണ്ടിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ നൂറ് കോടി പ്രതീക്ഷാഭരിത മനസ്സുകളുടെ രാജ്യമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം മാർഗനിർദ്ദേശനത്തിനായി ലോകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വാക്കുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ലോകം കാണുന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള റോഡ് മാപ്പായിട്ടാണ് അല്ലാതെ ആശയങ്ങൾ മാത്രമായല്ല അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ജി ട്വന്റി അധ്യക്ഷത അധ്യക്ഷതയുടെ പ്രമേയമായ വസുധൈവ കുടുംബകം എന്നത് വെറും മുദ്രാവാക്യമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു സമഗ്ര തത്വചിന്തയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ചർച്ചയും നയതന്ത്രവും മാത്രമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു കൊച്ചി മെർമേഡ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ സഹകാരി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന പഠന ക്ലാസ്സിന് നോമിനേഷൻ അവസാനിച്ചു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സഹകരണം സഹകരണ നേതൃത്വം സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരുടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു രാഷ്ട്രീയ കേരളമേറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും പുതുപ്പള്ളിയുടെ നാലതിരകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ നാലാഴ്ചകൾ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളും അതിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും ചൂടുപിടിപ്പിച്ച പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങൾക്ക് പാമ്പാടി നഗരമധ്യത്തിൽ ചാറ്റൽ മഴയുടെ അകമ്പടിയോടെ കലാശപ്പെട്ടു പുതുപ്പള്ളിയുടെ വികസനം കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ പ്രശ്നമായി മാറിയ 
ബഹളമയമായ പ്രചാരണ നാളുകൾക്ക് തൽക്കാലം വിടാം രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും വിവാദങ്ങളുമായി ഏതാനും ആഴ്ചകളായി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായി മാറിയ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഇനി ഒരു ദിവസം നിശബ്ദ പ്രചാരണം അതിനുശേഷം രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ നേരിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പുതുപ്പള്ളിയിലെ വോട്ടർമാർ ചൊവ്വാഴ്ച പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എട്ടിന് വോട്ടെണ്ണൽ കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിനിടെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ മറുപേരായി മാറിയ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പൈതൃകവുമായി മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ യു ഡി എഫിനായി യു ഡി എഫിനായും ഉമ്മൻചാണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പുതുപ്പള്ളിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്പന്ദനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ കരുത്ത് ജെയ്ക് സി തോമസ് എൽ ഡി എഫിനായും ഒരു രാജ്യം ഒന്നടങ്കം തോളിലേറ്റിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങളിലെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ പതാക വാഹകനാകാൻ ലിജിൻ ലാൽ എൻ ഡി എയ്ക്കും പോരാടിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അലയൊലികൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും പ്രതിഫലിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ഹിതപരിശോധനയായി കാണുന്നവരുമുണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട പ്രചാരണ ബഹളങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം കൊടുമുടിയേറുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു കലാശക്കൊട്ട് നടന്ന പാമ്പാടിയിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇളക്കി മറിച്ചിട്ട പുതുപ്പള്ളിയുടെ മണ്ണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് സുസജ്ജമെന്ന് തെളിയിച്ച ആവേശം പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിനം മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ വാഹന പര്യടനങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കൊടുത്തുവിട്ട ആവേശമത്രയും വൈകിട്ടോടെ പാമ്പാടിയിൽ സംഗമിച്ചു അവസാനഘട്ടത്തിലും അണുവിടെ പിന്നിൽ പോകില്ലെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യവുമായി പ്രവർത്തകർ നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ കലാശക്കുട്ടിന്റെ പ്രകമ്പനം പാമ്പാടിയെ വിറപ്പിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശം പകർന്ന് ഒട്ടേറെ നേതാക്കളാണ് കലാശക്കുട്ടിനായി പാമ്പാടിയിലെത്തിയത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ എം എൽ എ മാരായ ടി സിദ്ദിഖ് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഉമ തോമസ് സി പി എം നേതാവ് ഷിജു ഖാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ബിന്ദു കൃഷ്ണ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ കലാശക്കൊട്ടിലെ താരങ്ങളായി പാമ്പാടിയിൽ കലാശക്കൊട്ട് കത്തി കയറുമ്പോൾ ട്രെൻഡായി മാറിയ അതിവേഗ ചൂടവയ്പോടെ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പുതുപ്പള്ളിയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്തരിച്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നാലെ എൽ ഡി എഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായതോടെ പോരാട്ട ചിത്രം തെളിഞ്ഞു പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ഉമ്മൻ പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനും ജെ സി തോമസും പാർട്ടിയുടെ യുവജന വിഭാഗം ദേശീയ ഭാരവാഹികളാണ് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായ ലിജിൻ ലാൽ മുൻപ് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവി വഹിച്ചു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായ യുവത്വത്തിന്റെ പോരിനു കൂടിയാണ് പുതുപ്പള്ളി ഒരുങ്ങുന്നത് പ്രധാന മുന്നണികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം നാൽപ്പതോ അതിൽ താഴെയോ മാത്രമാണ് പ്രായം ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാരായ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കേരളത്തിലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ജെ സി തോമസിന് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് പ്രായം ചാണ്ടി ഉമ്മന് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സും ജി ലിജിൻ ലാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ശരാശരി പ്രായം മുപ്പത്തിയേഴ് ഫലത്തിൽ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുവത്വത്തിന്റെ ആഘോഷം കൂടിയാകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി നേടിയ മുപ്പത്തി മൂവായിരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ കന്നി അംഗത്തിൽ തന്നെ മറികടക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന് മുന്നിൽ രണ്ടു തവണ കൈവിട്ടു കളഞ്ഞ പുതുപ്പള്ളിക്കാർ മൂന്നാം വരവിൽ ജയ്ക്കിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ കൈമുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ പുതുപ്പള്ളിക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പിൽ എൻ ഡി എയും ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പുതുപ്പള്ളിയിലെ വോട്ടർമാരാണ് അവർ ഇതിൽ ആരെ തള്ളും ആരെ കൊള്ളും ഇത്തരം ഉത്തരം ഈ മാസം എട്ടിന് കിട്ടും അതുവരെ കാത്തിരിക്കും